So nakauna siya. So yung engine natin, tingnan natin sa labas kung ano yung performance niya. Yan. So working naman siya, guys. Yan. Wala naman siyang anong kahit anong ano indication na may ano mali sa ginawa natin. Yan. Yan, pinagit ko na siya. Welcome back sa panibago nating vlog. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at click nyo na ang bell button para ma-notify kayo every time may bago akong upload. So ngayon, maglinis ako ng ano, PCB valve or the positive crankshaft ventilation. Last time, yung naglinis ako ng ano, engine bay, hindi ko siya nasali kasi nga wala akong Uh, panlinis or the ano, carburetor cleaner or the throttle body cleaner so ngayon may nabili akong ano, uh, carb cleaner so ngayon gagawin ko siya para malinis kasi nga yung rear crankshaft ko is naglilik na siya so isa din yan sa cause kung barado na yung ano mo yung PCV valve isa din yan sa nagkukos ng leaking kasi nga yung extra oil hindi nakakalabas ng ayos kaya yung pressure nya is hahanap siya ng kalalabasan kaya yan yung nangyayari so, ito yung carb cleaner na nabili ko ang brand nya ay worth so meaning worth din yung price nya nabili ko siya ng around 320 pesos sobrang worth talaga nya so, ito So, ito yung gagamitin natin pang linis na ano, PCB valve natin. I guess that's it. So, ito na yung ating engine. Yung PCB valve niya is andito sa ilalim, dito banda. Nakakunik siya dito sa hose na to. Uh, unang una, para ma-access natin siya, is tanggalin muna natin tong engine cover. Tsaka tong magkabila na lock niya. So, para access natin yung PCB valve. So gagamitan lang natin siya ng ano 10mm na socket para pangtanggal dito sa mga nuts niya. At para matanggal din tong engine cover. So let's do it. ito na yung ating engine na uh, tanggal ko na yung ano niya yung engine cover tapos yung PCB valve is makikita dito yan yan ito yung ating PCB valve nakakunik sa engine so first tanggalin muna natin tong ano niya lock yan tapos ihilahin mo lang palabas tong ano nya tong rubber hose para matanggal siya tapos gagamit tayo ng tools sa pagtanggal dito para malinisan natin siya so kukuha muna ako ng ano tools pang tanggal dito so may hanap na kong tools ito size 19 so pasensya na sa kalawang 
So, ito yung ating PCB valve. Tanggalin lang natin. So, we need extension to this para mahila natin siya paluwag. So, tinanggal ko na lang din yung ano, uh, ignition coil kasi nga ano, kasabit siya dito. Oh. Yan. Para safe yung trabaho natin. And then, tinanggal ko din yung battery. Yung terminal ng battery para hindi magkakakos ng ano, check engine liter. So, yan. So, safety first muna tayo guys, no? Sa pag DIY. clockwise guys yung paluwag nya yan so ito yung PCB valve natin so ang dumi na nya so yan kailangan na natin syang, ano linisan kasi nga barado na yan um, so isa sya sa mga dahilan kung bakit nagkukos ng oil sludge sa loob ng ating engine kung barado na ang ating PCB valve so lilinisan lang natin siya gamit itong carburetor injector natin or throttle body injector kung anong meron kayo dyan carburetor or throttle body cleaner so yan yun yung gagamitin natin pang linis dito Paalala guys, isa sa mga palatandaan natin kung kailangan napalitan yung ating PCB valve mismo is uh, kung wala na kayong maririnig na ano, parang humaalog sa silid niya. So, ganun nyo lang. Shake nyo lang. Yan. Yan. Yung ingay na yan sa silid. Yan. Kung wala na kayong marinig, ibig sabihin is kailangan nyo na siya palitan. So, kung may maririnig pa kayo alog or any sounds dyan sa loob, so, pwede pa yan. So, kailangan nyo lang linisan yung PCV valve nyo. So, ito na yung PCB valve natin guys. So, yan. Ang laki ng diferensya niya. Compare kanina na ang dumi. So, ito. Nalinis ko na. Yan. Yan yung duming na ipon niya sa loob. Yan. Yan. So, kakabit na natin tong ano, PCB valve.
tao na siya guys uh, salamat at walang ano walang check engine so ibig sabihin uh, successful yung DIY natin Ayan. so nakauna siya so yung engine natin tingnan natin sa labas kung ano yung performance niya yan so working naman siya guys yan wala naman siya kahit anong ano, indication na may mali sa ginawa natin yan yan pinagot ko na siya So yun, natapos din tayo sa ating vlog. Actually guys, uh, first time ko siya gawin na maglinis ng PCV valve. So, ang ginawa ko lang is nood-nood lang ako ng, ano, ng mga tutorial sa YouTube. So, thank you nga pala sa mga ano, nag-share ng kanilang mga ideas or mga uh, kaalaman tungkol sa proper maintenance ng mga sasakyan actually guys madali lang siyang ano gawin uh, kung meron ka lang ano carburetor or throttle body cleaner then uh, 19mm na ano socket range pang tanggal ng uh, PCB valve and then ano yun uh, 8mm or 9mm ata na Uh, sakit pang tanggal ng engine cover so yan lang actually guys madali lang talaga siya gawin sa gusto mag DIY paalala lang guys uh, safety first muna tayo uh, kailangan tanggalin yung battery terminal ng battery para ano iwas check engine so since walang any signs dito sa dashboard natin or any symptoms doon sa engine bay So, success yung ginawa natin na paglinis sa PCB valve. So, yan lang guys, no? Paalala sa lahat sa gusto mag-DIY. So, shoutout nga pala kay ano, Ria Kanang. So, subscribe nyo na ang channel niya guys. Ria Kanang. Para sabay-sabay tayong aangat. I guess that's it for today. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. And click nyo na ang bell button para maging updated kayo sa mga next videos na mga i-upload ko. So, that's it. Sana may natutunan kayo. Thank you. Bye-bye. Peace out.